and Prime Minister Tony Abbott tonight at 9.30 p.m. only on CNN News 18. And good morning, everybody. Thank you for staying with CNN News 18. You're watching the 10 a.m. Bulletin with me, Aisha Varma. We have some breaking news coming in right now, which is going to be our top focus. What we're learning about is that Sidhu Musawala's father is sitting on a dharna outside of the Punjab Assembly demanding justice for his son. That is the latest information that we're getting and we're cutting across to that. ਚੌਵੀ ਸਤਾਈ ਨੂੰ ਆ ਗਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ again that is sidhu musawala's father essentially making another appeal for justice for his son and i'm going to quote what he's saying he's saying they took away sidhu musawala's security on the 28th he was told by gangsters that we will take away his security and kill him now we are going to cross over to our reporter uh we're joined by napinder singh bra to get us more on this and uh, apinder singh what can you tell us about the dharna that's being staged dekhiye balkar singh lagatar is cheez ko lekar ke sawal karte aaye hain ki bhale hi wo log pakde ja rahe hain jin logon ne boli chalayi wo log pakde ja rahe hain jinhone wahan pe uski reki ki jinayat karna ko anjaam diya jaye satya karna ko anjaam diya lekin wo kehte hain ki aakhir sach kya hai ki ki karta kaun hai wo kehte hain ki jab tak sanjeev karta tak nahi pahunchti police ya sarkar tab tak nyay kahan hai तब तक न्याय नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा मुख्य दोषी वही होता है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी कब होगी गोली ब्राड का जिक्र होता है गोली ब्राड क्योंकि फरार है हालांकि पंजाब सरकार ने दावा किया था कि उसे अमेरिका में हमने डिटेन कर लिया है लेकिन वो चीजें बाद में कोई उसकी पुष्टि नहीं हो सकी तो लेकिन इन सभी चीजों को लेकर के बकौर सिंह ने रोष है और वही रोष जताने के लिए आज वो विधानसभा के बाद पहुंच गए वहां उन्होंने आकर के धरना दे दिया है क्योंकि उनके बेटे सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस की तरफ से चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस के वो मेंबर थे और प्रताप बाजवा जो नेता विपक्ष है जनकर किंग था वही उन्हें लेकर के आए हैं हालांकि आपको याद होगा कि एक दिन पहले ही उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी से भी कहना कहीं नाराजगी जताई थी कि जिस पार्टी के लिए सिद्धू ने इतना कुछ किया जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ा वो पार्टी भी जो उसे करना चाहिए था उसने अपनी भूमिका नहीं निभाई ऐसा रोष भी जताते हुए नजर आए थे बलकौर सिंह लेकिन उसके बाद आज जिस तरह से हम देख रहे हैं तो कहीं ना कांग्रेस को लग रहा होगा कि जो हालात पैदा हुए हैं जो चीजें हुई हैं कांग्रेस पर भी अगर सवाल उठे हैं तो उन उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर विधानसभा के बाहर वो लेकर के आए विधानसभा में अगर रोष जताया जाए यहाँ पे इस मुद्दे को उठाया जाए तो कहीं ना कहीं शायद इंसाफ को लेकर के थोड़ी तेजी आए सरकार पर दबाव बनाया जा सके तो यही कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि वहाँ पे क्योंकि सारा मीडिया भी मौजूद है पंजाब के सभी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद है सत्ता मौजूद है विपक्ष मौजूद है तो मैं कौन सिंह को यही लगा होगा कि विधानसभा के बाहर जाकर के अगर मैं अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करूँ तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह आवाज पहुंच जाएगी और मुझे लगता है कि चाहे वो जो आवाज पहुंचाने की उनकी कोशिश थी वो तो उनकी कोशिश कामयाब रही क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं मीडिया में चर्चा हो रही है तो उनका संदेश उनकी आवाज तो पहुंच चुकी है लेकिन अब सरकार उस आवाज पर किस तरह की कार्रवाई करती किस तरह से रेक्ट करती है यह देखना होगा जी जी और आप बता सकते हैं कि ये डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं क्योंकि पिछ, पिछले दिनों में बालकोर सिंह मूसेवाला का फादर भी डेथ थ्रेट मिला है ना देखिए बिल्कुल बलकौर सिंह को एक ईमेल आई थी जब सिद्धू मूसेवाला की ऑफिशियल ईमेल आई थी उस पर एक धमकी आई थी लेकिन वो धमकी देने वाले की जब पड़ताल की गई तो वो उसे नबालिग निकला चौदह पंद्रह साल का वो एक बच्चा ही निकला कहेंगे 
तो लेकिन उसके पीछे कौन है क्यों वो मेल आई अगर एक बच्चे ने ईमेल करी तो एक बच्चा अगर इस तरह की ईमेल करता है क्या वो बच्चे ने ही करी या उसके पीछे कोई और था क्या उस बच्चे की ईमेल आईडी डी इस्तेमाल की गई तो हालांकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है इसकी अभी पूरी जांच होगी उसके बाद ये स्पष्ट होगी लेकिन ऐसे तो मुझसे वाला के पिता बुकौर सिंह और उनकी माता चरण कौर उनको कई बार तरह से आती कई बार धमकियां उन्हें मिल चुकी है और उन धमकियों को लेकर के कई बार केस भी दर्ज हुए हैं कई बार रब्त दर्ज हुई है पुलिस ने कई बार इन्वेस्टिगेशन की है कई लोगों तक पुलिस पहुंची है तो लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो थ्रेट में है हालांकि उसके साथ सुरक्षा कर्मी हमेशा तैनात रहते हैं लेकिन वो भी अक्सर कहते हैं कि अब All right, we'll try to re-establish that connection. But when it comes to the latest in what's happening with the Sidhu Musawala case, again, we are witnessing when we're showing you visuals of Musawala's father sitting outside of the Punjab Assembly and sitting on a dharna, essentially, demanding justice for his son, who was killed brutally last year in May. And again, his father has continued to demand justice for his son because what the, what the allegations are, again, is that his security was taken away. And right now, we are going to continue to track the developments in the story. But for right now, we're going to be shifting focus.